bây giờ thì mình sẽ thay đồ để chuẩn bị đi chợ đêm Tối nay đi chợ đêm thì mình sẽ mặc một cái hoodie Cái quần sọc Đây chính là cái outfit của mình Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đồ cực kỳ nhanh Đi chợ đêm thôi Nope Mình đã thay đồ xong Và hiện tại mình đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên Sau lưng mình phía bên Phía bên đây là biểu tượng hoa giả quỳ Còn bên đây là biểu tượng hoa Atiso Một trong hai loại hoa đặc trưng ở Đà Lạt Sau lưng chính là Hồ Xuân Hương Đó là một trái tim của Đà Lạt Và chiều này mình định đi chợ đêm nhưng mà sớm quá cho nên là đi ra ngoài này chơi trước Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng để quay xem có gì không Buổi chiều thì khách đi rất là đông luôn Đây mọi người có thể thấy là khách đông nghẹt luôn Bên kia hoàng hôn đang sụp xuống nhìn rất là đẹp Mình đang đi lên biểu tượng qua giả quy Đây là biểu tượng qua giả quỳ của Đà Lạt Ở trong cái điểm tham quan chính ở quảng trường Lâm Viên này đây, Ở đây có mấy con Husky Cho mọi người tới tham quan và chụp ảnh Đây là biểu tượng hoa Atiso Bây giờ mình sẽ ngồi ở đây để ngắm cái cảnh hoàng hôn này Một cảnh rất là đẹp như thế này thì không thể bỏ qua được Mình đang đi dạo một vòng quanh Hồ Xuân Hương Mọi người có thể thấy là buổi chiều thì Người ta xuống Hồ Xuân Hương đạp dịch rất là nhiều Mình cũng tính đi đạp dịch Đó là một cái trải nghiệm rất là lãng mạn Nhưng mà mình đi một mình thì xuống dưới đạp rất là Không lãng mạn tí nào Mình đang có mặt tại chợ đêm Đà Lạt Rồi giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem chợ đêm có cái gì Hồi sáng Nguyên ngày hôm nay thì mình chỉ ăn một buổi sáng thôi nhưng mà lúc dừng chân lại nghỉ ngơi thì mình đã ăn một hộp bún và tới bây giờ lúc trưa thì lên tới Đà Lạt thì nằm ngủ tới chiều bây giờ luôn nói chung là chưa có ăn gì hết bây giờ phải đi kiếm đồ ăn hôm nay thì chợ Đà Lạt khá là đông mình đi thì không có ngay ngày lễ ngày chủ nhật thứ bảy hay là kỳ nghỉ hè hết cho nên là cũng không có đông lắm Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng xem là Đà Lạt đã thay đổi như thế nào Cái đi chợ Đà Lạt mình đã đi khoảng 2-3 lần gì đó rồi Nhưng mà lúc mình đi thì mình còn rất là nhỏ Học lớp 4, lớp 5 gì đó mình đi với cha của mình Và bây giờ thì rất là lâu rồi mình mới đi lại Hiện tại là hơn 7 giờ đêm Và mọi người chuẩn bị kéo ra chợ đêm để tham quan mua sắm Nói chung thì mình chỉ đi tham quan thôi, mình không có mua sắm Đây, đây mình thấy có một cô bán bánh tráng nướng Bây giờ mình sẽ vô mua một cái bánh tráng nướng để ăn Cô cho quay xíu nha con Một cái bao nhiêu vậy cô? Để bánh chén 25 mà 20 Cô làm con cái 25 Ở đây có bánh chén nướng Màu gà Bắp Và làng Đây là cái bánh chén của cô Cô ngồi đi ăn được không cô? Là cô đang cắt cái bánh cho mình Lấy 
lát con đưa tiền sao đây chính là cái bánh chén của mình mình thấy bánh chén cô có để hành xúc xích và thêm một số hành phi nữa thì cái bánh chén này sẽ sẽ được cắt ra làm bốn giống như là pizza vậy đó nó hình tròn nhưng mà khi ăn thì nó hình tam giác đây bây giờ mình sẽ ăn để cái bánh chén này Cô có xịt thêm mấy cái um, mayonnaise trắng trắng như thế này ăn vô rất là béo Chỗ bánh chén nướng còn có thể thêm cúc Nhưng mà ở đây cô không có để chiếc cúc miếng cuối cùng thì cái bánh này có giá là 25 mươi nghìn cắt là bốn miếng thì một miếng tầm sáu nghìn đấy đấy là theo cách tính của mình theo cách tính của người khác thì nó cũng vậy thôi đây chính là miếng cuối cùng ở đây nó hơi ồn quá không biết là mình nói vậy các bạn có nghe rõ không Thật ra là mình đang thu hoạch bằng cái mic điện thoại chứ không phải là cái mic Google Pro Cái mic Google Pro mình không có đem theo Con gửi tiền cái bánh cô Cảm ơn con Dạ Ngon không? Dạ ngon Mình đang hết 25 ngàn Để xem là hôm nay mình đi nguyên cái chợ đêm này ăn hết bao nhiêu tiền đây Bây giờ mình sẽ đi ăn một cái bánh tiêu và uống sữa đậu nành Đây là một cái quầy bán bánh tiêu Cô cho con quay xíu Cho con hai cái bánh tiêu với một ly sữa đậu nành Ăn đi Con ngồi ở đây ăn được Mình vừa kêu một cái bánh tiêu và một ly sữa đậu nành Đây là cái quầy sữa đậu nành nóng của cô, cô đang múc ra Ở đây cô cho sẵn một hũ đường để các bạn nào uống ngọt thì bỏ vô thêm Đây đây chính là ly sữa đậu nành nóng của mình, nóng hỏi luôn vừa múc ra Cảm giác là nó chưa có ngọt cho nên là mình bỏ thêm thêm đường vô Mình thích uống ngọt hơn là không ngọt Đấy, Bây giờ sẽ quậy đều lên Khá là dữ uống rồi đây là mình kêu hai cái bánh tiêu bánh tiêu này thì mọi người ăn sẽ ăn chấm chung với sữa hay bây giờ mình sẽ ăn cái bánh tiêu và chấm chung với sữa cái này bánh tiêu ở dưới quê mình mình ăn mình rất là thích ăn cái rất không không những bánh tiêu mà tất cả các loại bánh chiên mình đều thích ăn có hai món nhưng mà đi đà lạt chỉ cần phải ăn thứ nhất là bánh chén nướng và thứ hai cái bánh tèo này đó, nó có những cái hộp mè dính vô đây nè mình ăn nó sẽ mình, khi mình xé nó sẽ bị rớt ra ngoài lúc nhỏ thì mẹ mình cái khuyên mà là không có cho mình uống sữa đậu nành nhiều tại vì con trai không nên uống sữa đậu nành nhiều lớn lên thì mình cũng ít uống lâu lâu mới uống thật ra cái bánh tèo này ở dưới quê mình còn một cách ăn khác đó là 
kẹp cái bánh bò vô trong cái uh, giữa cái bánh tiêu như thế này và ăn cho ăn chung mình cũng thường hay ăn như vậy Đó, có lẽ lát nữa mình sẽ kêu thêm một uh, vài lô bánh ăn thử cho biết thấy có một cái lô bánh rất là mới mọi người có thấy bạn bên kia không có hai người khách nước ngoài cũng đang quay vlog ăn bánh tiêu uống sữa đậu nành như mình thì nó cho thấy sự hấp dẫn của uh, bánh tiêu tại Đà Lạt như thế nào? Bây giờ mình sẽ kêu thêm một cái loại bánh khác. Ừ, cái này cô. Cái con cái này với cái này. Dạ. Thôi hai cái này thôi mình mới kêu thêm uh, hai cái bánh nữa đây là hai cái bánh uh, su kem cái bánh su kem này ở trong thì ở ngoài là một lớp bột chiên ở trong thì là một lớp kem và cái uh, để giữa làm lớp nhân này cái này không cần chấm với sữa đậu nành đâu cái này ăn giảm luôn có cái phần kem ở trong này nó rất là béo nhưng mà cái phần vỏ nó không có ngọt lắm bây giờ mình sẽ chấm thử sữa đậu nành ăn như thế nào chấm thử đậu nành ăn á thì cái vỏ nó sẽ mềm lại và nó ngọt hơn đây trong thử đậu nành nó có nhiều bây giờ mình sẽ thử tiếp cái bánh này cái bánh này thì bột thôi ở trong nó không có nhân ăn thì nó giống như là bánh mì không bình thường đó nhưng mà nó mềm hơn cái này khi mà chấm vô sữa thì nó rất là mềm luôn mình vừa để vô miệng là nó tan rồi. Hôm trước khi đi thì mình đã có ăn nhẹ rồi. Sau đó lên trên khi mà chạy từ Sài Gòn tới Đồng Nai thì mình có dừng lại ăn một lần và một lần đó cho tới bây giờ. Buổi trưa thì ngủ cho cho tới chiều luôn, không có ăn, không có ăn buổi tối thôi. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái này và tiếp tục đi khám phá chợ đêm Đà Lạt nữa. Thôi tính tiền nha con Trả con Rồi cảm ơn con Thêm 45 ngàn nữa Như vậy là 15 với 45 là 60 ngàn Mình đã ăn 60 ngàn Bây giờ mình sẽ đi dạo Nhắm Nhắm chợ đêm thôi không có ăn nữa Đây chính là con dốc checking nổi tiếng tại Đà Lạt nhưng mà bây giờ rất là đông rồi khách nội chảnh rất là đông giờ mình sẽ mua thử một ly dâu lắc ăn đi dâu lắc ly bao nhiêu chị Đây là một ly uh, dâu lắc có giá là 50 ngàn Dâu tay và chị đó lắc với một cái muối hoặc là đường gì đó Bây giờ mình sẽ ăn thử Đây đây là cái ly uh, dâu lắc của mình Mình sẽ ăn thử Đây có giá là 50 ngàn nha Cái này là lắc chung với muối tôm với đường Ăn chua chua hợp hợp
phía sau và hai bên đây người ta ngồi rất là đông luôn khách ngồi ăn rất là đông và thật ra ngồi ở đây nó cũng rất là thoải mái vừa thoáng và có thể vừa ngắm chợ đêm dưới đà lạt luôn dâu nó chua mà ăn với muối thì cái muối nó sẽ hạ cái độ chua xuống và cái đường nó sẽ làm cho nó ngọt ngọt thêm cho em xin cái bọc mang về được không? Bây giờ mình sẽ đem về và lát nữa về khách sạn mình sẽ ăn sau. Bây giờ mình không ăn nổi nữa. Sau khi đã ăn uống xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi về trọ và nghỉ ngơi để sáng mai có thể có sức để đi chơi tiếp. Đây là cái laptop của tôi. Thì sau khi mà mình đi chợ đêm về xong rồi á thì mình sẽ tiến hành lấy cái mấy cái suột mình quay từ sáng tới giờ để chuyển qua laptop để cho cái thẻ nhớ này nó còn trống để mà ngày mai có thể tiếp tục quay được nữa